Merci d'écouter Le Chien en Positif, le nouveau podcast de Doggy Coach, éducateur canin. Je suis un pilote d'avion. Pilote d'avion, c'est à mon sens un beau métier. Déjà, on a l'uniforme, la jolie casquette, les étoiles dorées. Et tout ça quand même, ça confère une forme d'autorité. Après, on peut avoir aussi le pilote d'avion euh, trop cute euh, à la DiCaprio dans euh, Catch Me If You Can. Il euh, y a finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités de se dire wow, « Waouh, c'est cool d'être pilote d'avion ». En même temps, c'est cool d'être pilote d'avion si et seulement si on assure le job. Et ouais, parce que quand même, euh, le pilote d'avion, lui, il a une responsabilité, c'est celle de l'ensemble de ses passagers. C'est clair que il peut pas dire euh, « Bon, les gars, aujourd'hui, j'ai un petit coup de mou. Euh, je m'en vais vous laisser, vous vous débrouiller, vous faites atterrir le bazar. Euh, » tranquillement, hein, puis si vous pouvez vous débrouiller pour arriver à l'heure, euh, bah, ça serait cool. Évidemment, vous voyez arriver le parallèle avec l'éducation canine, où eh ben, en tant qu'éducateur de son propre chien, ou éducateur canin pro qui apprend aux propriétaires à gérer leur chien, eh, on n'a pas le droit d'être mauvais. On ne peut pas péter les plombs, on ne peut pas perdre son sang-froid. C'est, même si on n'a pas les, les jolies ailettes dorées sur la boutonnière, cette responsabilité, elle nous incombe. On ne peut pas transférer la responsabilité au chien en se disant « Ouais, mais c'est un peu de sa faute si ceci ou si cela. » Ah bah non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas. Euh, lui faire croire que c'est lui qui gère la situation alors qu'on est en train de le manipuler et se dire après, ouais, non, mais finalement, c'est lui qui a pris une décision et je n'en porte pas la responsabilité. La responsabilité, elle est toujours celle de l'éducateur ou celle du propriétaire. Sa responsabilité, elle existe non pas parce que le chien a fait une erreur, mais parce qu'on n'a pas créé les conditions en amont pour lui apprendre à ne pas faire cette erreur. Il faut aussi que je vous incite surtout à vous abonner au podcast. Mettez des j'aime, mettez des likes, partagez avec tous vos amis. C'est important pour la survie de ce podcast et c'est important parce que moi aussi, j'aime avoir des récompenses positives. La sécurité émotionnelle du chien, c'est nous qui en sommes responsables. Si on met le chien dans une situation toute pourrie et qu'il a une réaction toute pourrie, eh ben, vous savez quoi C'est de votre faute. C'est difficile à se le dire, mais c'est la vérité. Un exemple assez classique. Vous partez en vacances et vous avez bien le droit de partir en vacances. Essayez quand même de ne pas trop alourdir votre bilan carbone en partant 4 jours à l'autre bout de la planète. Hein. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, vous partez et vous mettez votre chien en pension. Vous y avez été avant, ça a l'air vraiment très, très bien. Et puis, quand vous revenez et vous récupérez votre chien, et là, bizarrement, son comportement a changé. En votre absence, il a appris quelque chose. Et ce quelque chose, ben peut-être qu'il n'était pas aussi cool que ce que vous pensiez que ça allait être cool. Conclusion de l'affaire, il vous regarde un peu de travers. Et vous vous dites, bah quand même, mais c'est pas moi, je n'étais pas là, j'étais en vacances. J'étais à l'autre bout dans les îles, je me faisais bronzer face à un hôtel, face à la mer, derrière un hôtel magnifique. Ça peut pas être moi qui suis dans le coup. Ben, en réalité, du point de vue du chien, si, si, c'est bien vous qui êtes responsable. C'est vous qui l'avez pris le matin, qu'il avait fait monter dans la voiture, qu'il l'avait emmené dans un endroit tout pourri, pendant lequel lui, il a passé huit jours tout pourri. Et quand vous revenez, vous voudriez qu'il trouve que tout est normal et que les expériences qu'il a eues pendant huit jours, on les efface, que ce soit un blanc, et que ça n'ait rien créé ni comme traumatisme, ni comme émotion euh, chez lui. 
Ah ben non C'est vous qui êtes le pilote de l'avion. C'est vous qui devez vérifier sa sécurité, évidemment, sa survie et physique, mais aussi et surtout émotionnelle. Vous devez gérer ça. C'est votre boulot. Conclusion de l'affaire, euh, finalement, le pilote dans l'avion, euh, c'est peut-être vous. À très vite Merci d'avoir écouté ce podcast de Le Chien en positif. À très vite pour un autre épisode.